Il s'agit d'un incubateur très perfectionné qui permet de prendre des photos euh, très régulièrement de la culture embryonnaire. Actuellement, nous sommes obligés de sortir les boîtes de milieu de culture, ce qui dégrade très légèrement les conditions de culture. Nous ne sommes donc pas dans des conditions optimales en permanence. Le système euh, timelapse, ou incubateur très perfectionné dont je parle, va permettre une lecture en continu, en direct, voire a posteriori, de la culture embryonnaire et de ses différentes étapes. Un peu à la manière d'un film qu'on déroule en avant, en arrière, à tous les moments, quand on veut. Ceci aura deux avantages. Le premier, ça va nous permettre une observation beaucoup plus fine de toutes les phases du développement embryonnaire. Par là même, on pourra mieux choisir les embryons à transférer à la patiente. Et le deuxième avantage, c'est que nous aurons des conditions de culture constantes et donc qui seront optimales pendant toute la période du développement embryonnaire. Ceci impliquera donc une diminution des nombres, du nombre des tentatives euh, et par là même une amélioration de la qualité de la prise en charge des couples.